ఏం లేదు చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి యాక్చువల్లీ మీరు యూట్యూబ్లో రామార్ రవి అని విన్నారా ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ద వీడియోస్ యూ టాక్ అబౌట్ హర్ ఐ థింక్ ఆస్ట్రాలజీ రిలేటెడ్ అక్కడ చాలా అసలు అంటే మా ఫ్యామిలీ గ్రూప్లో చూస్తూ ఉంటాను కానీ మరీ అంత కన్జర్వేటివ్గా అసలు ఎట్లా మాట్లాడతారు అనేది నాకైతే అర్థం కావట్లేదు నేను నెట్వర్క్ పేరుని థుమన్ టీవీ అని పిలుస్తానండి ఓకే దాన్ని ఆ నెట్వర్క్ పేరు థుమన్ టీవీ అనమాట మీకు తెలిసిందే కదా పేరు తెలిసే ఉంటుంది ఆ థుమన్ టీవీ అనే దానికి సుమారుగా నూట యాభై ఛానల్స్ ఉన్నాయండి ఓకే తెలియని విషయం ఏంటంటే ఆ ఒక్క పేరుతో థుమన్ టీవీ ఎంటర్టైన్మెంట్ థుమన్ టీవీ స్పిరిచువల్ అనగానే అంతవరకు చూసి అవే ఛానల్స్ అనుకుంటాం కానీ వేరు వేరు పేర్లతోటి రహస్యవాణి అని అట్లాంటి అసలు చాలా పేర్లు ఉన్నాయి సుమారుగా నూట యాభై ఛానల్స్ ఉన్నాయి ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఇన్క్లూజివ్ ఓకే సో ఆ ఛానల్ యొక్క ఒకే ఒక్క ఉద్దేశం ఏంటి అంటే మన తెలుగు ప్రేక్షకులు బేవకూఫ్ గళ్ళు అన్న సంగతి వాళ్ళకి పక్కాగా తెలుసు ఓకే సో దే ఆర్ బ్యాంకింగ్ ఆన్ దాట్ అండ్ they are flooding the entire uh, youtube and facebook with uh, nasty content anamata ante chillar chillar vaagudu aadu vallu night ile skochcha alla meda purudite em avutundi ante biryani akuni yanda petti basman chesesi aa tarata uff anu utte mee korikalanni mee kashtalanni gaalle velisipothe ilanti bevakuf vaagudu aakariki ade balli tokam teeskeli jilledu chittu kattalane oka dikkumalina ఇలాంటివన్నీ ఆ థుమన్ టీవీ అనే వాడే తీసుకొస్తాడండి ఆడి నెట్వర్క్ లో ఇంకా చాలా ఛానల్స్ ఉన్నాయి మీకు ఎక్కడెక్కడైతే ఇట్లాంటి మీరు ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళ పోస్టులు చూస్తే అది ఆ థుమన్ టీవీలో కదా తెలిసిపోతుంది అనమాట ఎందుకంటే ఆ థమ్ లైన్స్ తయారు చేసే గ్రూపే ఒక గ్రూప్ అండి వాళ్ళకి నీతి నిజాయితీ మంచి మర్యాద మా అదేంటి కొంచెం నిజాయితీగా ఉందాం అన్న ఆలోచన అసలు ఉండదు జీరో నేను పేరు చెప్పట్లేదు కాబట్టి ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ దాన్ని పేరు చెప్పట్లేదు కాబట్టి వాడు నన్ను ఏం పీకేది లేదు సో ఐ కెన్ ఐ కెన్ ర్యాంక్ హౌ ఎవర్ ఎవర్ ఓకే వాళ్ళకి తెలిసింది ఒకే ఒకటి అండి చూసే వెదవలు బుర్ర తక్కువ వెదవలు ఆఖరికి ఆ గ్రూప్ లో నాకు సంబంధించిన మా బంధువులు కూడా ఉన్నారండి ఐ డోంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ ఎనీ రిజర్వేషన్ కాలింగ్ దమ్ ఇడియట్స్ ఎందుకంటే ఇలాంటి నికృష్ట కంటెంట్ ని కన్స్యూమ్ చేస్తున్నారు అంటే అసలు వాళ్ళ బ్రెయిన్ ఎలా చెడిపోద్దు ఒకసారి ఆలోచించాను చెత్త చెత్త పనులు అనమాట ఏంటి పోపుల డబ్బాలు అది పెట్టుకోవాలి మిర్యాలు తీసుకెళ్లి జేబులో పెట్టుకోవాలి యాలక్కాయలు తీసుకెళ్లి పర్సులో పెట్టుకోవాలి అని హార్బుల్ అంటే టోటల్ యూజ్లెస్ అండి వాళ్ళ ప్రైమరీ బిజినెస్ మోడల్ ఏంటి అంటే దిక్కుమాలిన కంటెంట్ పడేస్తే ప్లస్ తమ్ నైమ్స్ ప్రొవోకేటివ్ గా ఈ పని చేస్తే మీరు కోటీశ్వరులు అయిపోతారు మీ కష్టాలు అన్ని తిరిగిపోతాయి అన్నట్టుగా పెడితే ఖాళీగా ఉన్నారు ఇంట్లో వాళ్ళు ఖాళీగా ఉన్నారు ఆడ మగ తయారు లేకుండా ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేయడం ఇట్లాంటి దోడు కనపడటం ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేయడం ఇట్లాంటి దోడు కనపడటం అంతే ఈ కదా వాళ్ళు కంటిన్యూస్ గా చూస్తూనే ఉంటారు అంతే కి కన్జ్యూమింగ్ ద సేమ్ కంటెంట్ ఓవర్ అండ్ ఓవర్ అయ్యా మొత్తం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల యొక్క ఓవరాల్ ఇంటెలిజెన్స్ ని నేల రాజు నేల కంటి చేసింది ఈ యొక్క థుమన్ నెట్వర్క్ ఒకటే అండి అది కరెక్ట్ అండి కరెక్ట్ యాక్చువల్లీ నేను ఐ రిమెంబర్ అండి ఎగ్జాక్ట్లీ సెవెన్ ఎయిట్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఈటీవీ టూ ఛానల్స్ కొన్ని ఉండేవి డీడీలో కూడా ఎంతో ప్రోగ్రెసివ్గా ఉండే వాళ్ళు యాంకర్స్ కానీ ఏదన్నా కానీ ప్రోగ్రెసివ్ థింకింగ్ ఉండేదండి ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ ఐ సఖీ టీవీ అని వచ్చేది సఖీ అని ఐ థింక్ ఎవ్రీ సండే వచ్చేది ఈటీవీ టూ కొంచెం ప్రోగ్రెసివ్గా ఉండేవాళ్ళు అండి అక్కడ ఆడవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు చూడండి ఎంత అసలు కన్జర్వేటివ్నెస్ ఎక్కువ పెరిగిపోయింది అనిపిస్తుందండి అసలు వాట్సాప్ కన్జర్వేటివ్నెస్ కంటే ఇందులో వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే అండి ప్రోగ్రెసివ్ కంటెంట్ కి బ్రెయిన్ పెట్టి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఒకటి ఉంది ఓకే అది చాలా కష్టం మన వాళ్ళకి అది చాలా శ్రమతో కూడుకున్న పని బుర్ర పెట్టి ఆలోచించడం మన ఆలోచన విధానాన్ని కొంచెం సవరించుకోవటం ఇది చాలా కష్టమైన పని మన 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 తెలుగు వాళ్ళకి తెలుగు వాళ్ళకి ఏమంది లేదు మొత్తం ఇండియన్స్ అంతా అలాగే ఉన్నారు అనుకోండి బట్ బికాస్ ఈ థుమన్ టీవీ అనేది తెలుగు నెట్వర్క్ కాబట్టి ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దెన్ స్పెసిఫిక్లీ సో 
కష్టపడి ఆలోచించటం అనేది ఆలోచించడానికి చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఈజీగా కన్స్యూమబుల్ కంటెంట్ ఏంటి అంటే ఇదే ఆల్రెడీ మైండ్ లో మన వాళ్ళు చాలా గొప్ప మన వాళ్ళు మన పాత వాళ్ళు చాలా గ్రేటు అన్న ఆలోచన ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఇక దాని మీద యాడ్ చేసుకుని కొన్ని ఫేసులు కంటిన్యూస్ గా రిపీటెడ్ గా చూపిస్తానే ఉంటారు అండి సో వాళ్ళు ఇంకా రిప్రజెంటేటివ్ అయిపోతారు అనమాట ఒక లైఫ్ కోచ్ అని పేర్లు చెప్పుకుని చిల్లర చిల్లర మాటలు చిల్లర చిల్లర వీడియోలు అన్ని తీసేసి చాలా రెస్పెక్టబుల్ గా కనిపిస్తారు మొహన్ చూస్తేనేమో చాలా చాలా రెస్పెక్టబుల్ గా వీళ్ళు చాలా తెలిసిన వాళ్ళు లాగా కనిపిస్తారు మాట్లాడే మాటలు చూస్తున్నప్పుడు తక్కువ బాగుంటుంది అనమాట ఇంకోటి ఏంటంటే అమౌంట్ ఆఫ్ కంటెంట్ అదే ఎక్కువ ఉండటం వల్ల మీకు వేరే చూసే అవకాశం దొరకదండి రైట్ ప్రోగ్రెసివ్ కంటెంట్ చాలా తక్కువ ఉంది యూట్యూబ్ లో యూట్యూబ్ లో కానీ ఫేస్బుక్ లో కానీ లేదా మన టీవీ నెట్వర్క్స్ లో కానీ జనాలకి బ్రెయిన్ తో పని చేయడం అంటేనే అసహ్యం అండి మన తెలివిగా కాస్త ఆలోచించి ఇక నిజంగా ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అని ఆలోచించడం అనేది అస్సలు కుదరం పని మన సో కాబట్టి అందుకనే ఈ నెట్వర్క్స్ కూడా ఇటు ఈ ఛానల్ నెట్వర్క్స్ ఇవన్నీ కూడా జస్ట్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఏం బిలీవ్ చేస్తున్నారో దాన్ని కంటిన్యూ చేయడానికి చేస్తారు తప్ప పొరపెట్టి ఆలోచించక ఇలాంటి మీకు నష్టాలు జరుగుతున్నాయి ఇలాంటి మీకు కష్టాలు జరుగుతున్నాయి ఇవి కాదు చేయాల్సింది కాస్త యూనో శాస్త్రీయ దృక్పథం అనేది పెంచుకోవాలి సైంటిఫిక్ టెంపర్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలన్న అని చెప్పే వాళ్ళకి వ్యూస్ ఉండవండి అందుకే మీరు చెప్పిన ఈటీవీ నెట్వర్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంకొన్ని ఇంకొన్ని ఉన్నాయి అలాంటివి అది కొంచెం ప్రోగ్రెసివ్ కంటెంట్ గా కాస్త ఫ్యాక్ట్ ఫ్యాక్చువల్ బేసిస్ లో మాట్లాడేవి వాళ్ళకి వ్యూస్ పెద్దగా ఉండవండి పాపులారిటీ ఉండదు వ్యూస్ పెద్దగా ఉండదు ఎందుకంటే అదే కష్టపడాలి కదా బ్రెయిన్ పెట్టి కష్టపడి ఆలోచించాలి అండ్ నోబడి వాన్స్ టు డూ దాట్ ఈజీ ఏంటి అంటే ఓవర్ కూర్చుని అలా రన్నింగ్ లో ఒక వీడియో రన్ అవుతా ఉంటది గొర్రెలు అనడానికి ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ ఇదేనండి అసలు ఎంత బాగుండే అప్పుడు డిడిలో అసలు సైన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ అని వచ్చేవి తెలుగులో చెప్పేవాళ్ళం ట్రిగ్నోమెట్రీ కానీ మ్యాథ్స్ కానీ తెలుగులో చెప్పేవాళ్ళు అసలు అది కనిపించలేదు ఈ మధ్య ఎక్కడ ఏ ఛానల్లో కానీ అసలు అట్లాంటి వాళ్ళు చాలా ఉన్నారేమో కానీ తెలియదు కానీ ఉన్నాయి ఉన్నాయి ఇప్పుడు చూడండి దెర్ ఆర్ సమ్ నెట్వర్క్స్ అంటే కొన్ని ఛానల్స్ ఇప్పటికి కూడా చదువులు మన క్లాసెస్ ఉన్నాయి చూస్తారా క్లాసెస్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ టీవీలోనే వస్తాయి అండి వాళ్ళ మొత్త వాళ్ళకి వ్యూస్ అస్సలు అంటే అసలు ఉండవండి అసలు ఎవరు చూడరు ఆ నెట్వర్క్స్ ఎప్పుడో ఒకసారి ఒకళ్ళు కూర్చుని ఎక్కడో ఊళ్ళల్లో చదువు మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న కొంతమంది ఉంటారు సార్ వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు అందరు అందరు చూసేది ఈ మరి భక్తి ఛానల్స్ అన్ని మతాలు మీకు కలిపి భక్తి ఛానల్స్ ఆల్మోస్ట్ యాభై ఉన్నాయండి తెలుగులోనే ఓన్లీ తెలుగులో ఓకే యాభై నేను టేకింగ్ కన్జర్వేటివ్ నంబర్ ఇట్ కుడ్ బి ఈవెన్ మోర్ యాభై ఛానల్స్ భక్తి పేరు మీద ఉన్నాయంటే ఒకసారి థింక్ చేయండి ఎలాంటి ప్లస్ ప్రతి మేజర్ నెట్వర్క్ ప్రతి మేజర్ ఛానల్ లోని టూ టు త్రీ అవర్స్ పాటు భక్తి కంటెంట్ మీద కంటెంట్ ఉంటారు పొద్దున పొద్దున్న దాన్ని ఏమంటారు రాశి ఫలాలు కానివ్వండి వీళ్ళు పొంద ఫలాలు కానివ్వండి లేకపోతే ఇంకొక అవైతే వరుసగా పొద్దున సెవెన్ నుంచి టెన్ వరకు నడుస్తూనే ఉంటాయండి అవి కూడా మళ్ళీ వాళ్ళ వాళ్ళ మ్యాచ్ అవ్వవు మళ్ళీ ధర్మ సందేహాలు అనే ఒక బోడి ఛానల్ బోడి పేరు పెట్టుకుని రాశి ఫలాలు దిన ఫలాలు వీళ్ళ బొంద ఫలాలు అని పెట్టి మీరు చెప్పింది కరెక్టే ఒక నెట్వర్క్ లో చెప్పిన దానికి ఇంకో నెట్వర్క్ చెప్పిన దానికి సంబంధమే ఉండదండి కానీ చూసే వధ వాళ్ళకి ఒక 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 దిక్కుమాలిన సన్నాసి నచ్చుతాడు ఓకే మొహాన్ బూడి రాసుకుని కూర్చున్న ఒక సన్నాసి నచ్చుతాడు ఆ వెనక వచ్చే మరి మ్యూజిక్ నచ్చుద్దు లేకపోతే ఆ సన్నాసి గడి మొహన్ నచ్చుద్దు కానీ ఇక వాడికి ఫిక్స్ అయిపోతారు అండి ప్రతిరోజు సో అండ్ సో ఛానల్ ఆన్ చేసుకుని కూర్చుంటారు ఆరున్నర నుంచి పొద్దున తొమ్మిది దాకా పది దాకా అవే వస్తూనే ఉంటాయి దాని తర్వాత ఇంకోటి దాని తర్వాత ఇంకోటి ఇళ్లలో పనులు మానేసి మరి ఈ సన్నాసి వేద ఇది చేయటం అనేది మన వాళ్ళు చేసిన తప్పేనండి ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ కన్స్యూమర్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే అమ్మేవాడిది తప్పే లేదండి ఇప్పుడు ఆడు ఎలాంటి చెత్త అమ్మినా సరే కొనేవాడు ఉంటే నాడు అమ్ముతాడు రైట్ కొనేవాడు లేదనుకోండి వాటర్ వెంటనే దుకాణం సరిచేసి కొత్త ఇంకో వ్యాపారం పెట్టుకుంటాడు అది మరి నీతి పైంది అయ్యి ఉండొచ్చు నీతి కాంది అయ్యి ఉండొచ్చు కానీ బట్ స్టిల్ ఈ ప్రస్తుతాన్ని చెత్త అని తెలిస్తే ఎవరు కొనకపోతే వాడు వెంటనే ఇంకోటి మొదలెడుతాడు కానీ మనోళ్ళు నువ్వు తెలుసుకుని చూస్తున్నారు కదా మనోళ్ళు ఏమంటారంటే ఆ మంచి కంటెంట్ లేదు మరి ఏం చేయాలి అంటే మంచి కంటెంట్ లేదు అని చెప్పి చెత్త తీసుకుంటాము రైట్ ఏమీ చూడకుండా కూర్చోవడం అనేది అసలు ఆప్షన్ తీసుకోరండి మనోళ్ళు 